السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد سنہم درن سہودری سہودرن مارے ലോക വ്യാപകമായി ഇന്ന് ചർച്ചാവിഷയമായിട്ടുള്ള ഭീകരവാദം ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു തുറന്ന പഠന സംവിധാനം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാം എന്നാൽ സമാധാനമെന്നും ശാന്തി എന്നുമാണ് അർത്ഥം എന്നാൽ ഇതിന് നേർ വിപരീതമെന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ ഭീകരവാദത്തോടും തീവ്രവാദത്തോടും തുലനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളും കാര്യങ്ങളുമാണ് ലോകത്തെമ്പാടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന പ്രമുഖമായ ഒരു പത്രത്തിൽ വന്ന ഒരു വാർത്ത നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ കണ്ടിരിക്കും ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇവിടെ നടന്ന മുംബൈ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായ അജ്മൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരം പത്രത്തിൽ വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ തലക്കെട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ജിഹാദിന് പുറപ്പെടും മുമ്പ് അജ്മൽ മാതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം തേടി എന്നാണ് ആ വാർത്തയുടെ തലക്കെട്ടായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് തിരിക്കും മുമ്പ് അജ്മൽ തന്റെ മാതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിരുന്നു എന്നാണ് തലക്കെട്ടിൽ ജിഹാദ് എന്നും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന നിലയിൽ മലയാളത്തിൽ ഭീകരപ്രവർത്തനം എന്നും ഒരു പ്രമുഖമായ മലയാള പത്രത്തിൽ ഈ സമയത്തുപോലും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിരന്തരമായി ഇസ്ലാം എന്ന ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും മതത്തെ തീവ്രവാദവും ഭീകരവും വാദവുമായി തുലനം ചെയ്യുവാനും അതിന്റെ പര്യായം എന്ന നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനും ഇസ്ലാമിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സംജ്ഞകളെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ രീതിയിലും ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിന് ആരാണ് ഉത്തരവാദി എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് അതേ പ്രകാരം മതത്തിന് ഈ ഭീകരവാദവും തീവ്രവാദവുമായി എന്താണ് ബന്ധമുള്ളത് എന്നതും അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇക്കാലം അത്രയും തീവ്രവാദത്തെയും ഭീകരവാദത്തെയും സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ മുഴുവൻ അതിന്റെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇസ്ലാം മതം മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ അടുത്ത കാലത്ത് ആ വിഷയത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ഗതിമാറ്റം സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മാലേഗാവിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ അവസാനം വെളിപ്പെട്ട സത്യം ഒരു സന്യാസിനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമായിരുന്നു അതിന് പിന്നിലെന്നതാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് നടന്ന തീവ്രവാദങ്ങളുടെയും ഭീകരവാദങ്ങളുടെയും പിന്നിലെ യഥാർത്ഥ ശക്തികൾ ആര് എന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പത്രങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചാനലുകളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഏതായിരുന്നാലും മാലേഗാവിലെ സ്ഫോടനത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തകളിൽ ചിലയിടത്തെങ്കിലും ഹിന്ദുത്വ തീവ്രവാദികളെന്നോ ഹിന്ദുത്വ ഭീകരവാദികളെന്നോ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടതിനെതിരിൽ ഒരിക്കലും തീവ്രവാദത്തെയും ഭീകരവാദത്തെയും ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിൽ ചേർത്തിക്കെട്ടരുത് എന്ന നിലക്കുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പൊതുവിൽ ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ആളുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന ഏതു ചെയ്തിയും ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പേരിൽ വരവ് വെക്കാൻ തിടുക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകൾ പോലും ഒരിക്കലും തീവ്രവാദത്തെയും ഭീകരവാദത്തെയും ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിൽ ചാർത്തപ്പെടുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് തുറന്നു പറയാൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട് എങ്കിലും ആഗോള വ്യാപകമായി ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദം എന്ന പേരിൽ ഭീകരവാദത്തെ പൊതുവായി ഒരു മതത്തിന്റെ പേരിൽ വരവ് വെക്കുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇത്തരമൊരു തുറന്ന പഠനവേദി ഇവിടെ ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായി ഇതിന്റെ വിഷയാവതരണം നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുള്ള തുറന്ന ചർച്ചയാണ് ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും കടുത്ത വിമർശനവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്വാഗതാർഹമാണ് എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതേ പ്രകാരം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചും അതിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും തെറ്റിദ്ധാരണയോ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രചാര വേലകളിൽ 
സംശയാലുക്കളായി നിൽക്കുന്നവരെ ഉണ്ടാവുന്ന അത്തരം ആളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ മുൻഗണന നൽകുക അതേ പ്രകാരം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ശരിയായ സന്ദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമുസ്ലിങ്ങളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുണ്ടാവും അവർക്കായിരിക്കും ഈ ചോദ്യോത്തര സെഷനിൽ മുൻഗണന നൽകുക എന്ന് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യോത്തര സെഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അമുസ്ലിങ്ങളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരൊക്കെയായിരിക്കും ഈ ചോദ്യോത്തര സെഷനിൽ മുൻഗണന നൽകുക അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല മഗരിബിന് മുന്നേ തന്നെ ഈ സെഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് മഗരിബ നമസ്കാരത്തിന് അതിനിടയിൽ ചെറിയ ഇടവേള ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷവും ഈ തുറന്ന സംവാദം തുടരുന്നതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാതെ നേരിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സെഷനായ ചോദ്യോത്തര സെഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യേകമായ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാവുന്നതാണ് അതേപ്രകാരം സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്തും ചോദ്യം ചോദിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വോളണ്ടിയർമാർ ആ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകമായ മൈക്ക് മുന്നിൽ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ മുന്നോട്ട് അതിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു വരിക അവരെ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വ്യക്തമായും ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉന്നയിക്കുക അതിന് ഇൻഷാല്ല ശരിയായ രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പക്ഷത്തു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള മറുപടി ബഹുമാനിയനായ എം എം അക്ബർ സാഹിബ് നൽകുന്നതാണ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ഉപചോദ്യം എന്ന നിലക്ക് ആ സംശയങ്ങൾ തീർക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ ഒരു ഉപചോദ്യം കൂടി അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അയാൾക്ക് ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അവസരം കഴിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കും അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം നൽകുക എന്നുകൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ സെഷൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പേര് അനീഷ് എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് ചോദ്യം ആദ്യം പറയാം ഞാൻ തൃശ്ശൂർ വേദിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വെച്ചതാണ് പക്ഷെ ആ ചോദ്യം പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റിയില്ല അത് ചോദിച്ചിട്ട് നൃത്തം ചെയ്ത് ബേസിക് ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് മാരേജിലൂടെ അതായത് ഒരു ഹിന്ദു കുട്ടി മുസ്ലിം മാരേജിലൂടെ ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം മാരേജ് അതുപോലത്തെ മാരേജിലൂടെ അതുപോലത്തെ മാരേജുകളിലൂടെ ഒരു സൊസൈറ്റി കെട്ടപ്പെടുത്തുക അതായത് മതങ്ങളില്ലാത്ത 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മതങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സൊസൈറ്റി കെട്ടിപ്പെടുത്തുക അതുപോലത്തെ സൊസൈറ്റി കെട്ടിപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ വർഗീയ കലാപങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഭീകരവാദ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ കരുതുന്നത് മതമാണെന്നാണ് മുസ്ലിം മതമാണ് ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയുന്നത് അപ്പം അതും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും ഇതാണ് എൻ്റെ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ല രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമല്ല ഇത് ഇതാണ് ചോദ്യം ഇത് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ വേദിയിൽ ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണിത് ഇത് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈ ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ ഇത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറിൻ്റെ അത് ഒരു എസ് ഓറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് നബി ഹലോ മുഹമ്മദ് നബി അറബികളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാറ്റം അതായത് സാമൂഹികമായ ഒരു മാറ്റം വട പണ്ട് കാലത്ത് മുഹമ്മദ് നബി അറബികളുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആരും ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു മാറ്റം ഇന്നത്തെ നിലയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാറിന് സാധിക്കുമോ അത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അല്ലേ ഇതുപോലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് കയറുള്ളൂ അപ്പം അന്ന് സാറത് യെസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നും അത് യെസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് يريدون أن يطفقوا نور الله بأفواههم ويعب الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركين 
സഹോദരങ്ങൾ ഭീകരത ഇസ്ലാം എന്ന വിഷയമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാം സമാധാനമാണെന്നും ഭീകരത ഇസ്ലാമിന് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാദർശമാണ് എന്നും പരിശുദ്ധ ഖുറാനും തിരുസുന്നത്തും വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സമാധാനം സംസ്ഥാപിക്കാം എന്നാണ് എന്നും വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിലും ശാന്തി വരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്യന്തികമായി ശാന്തിയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രവേശനം ലഭിക്കുക എന്നതിന് കൃത്യമായ മാർഗദർശനം നൽകുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും പ്രവാചകൻ്റെ ചര്യയുമെന്നും ഈ മാർഗദർശനത്തിനപ്പുറത്ത് ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള കേവലമായ ആരോപണങ്ങളത്രയും മീഡിയ പടച്ചുണ്ടാക്കിയ ആരോപണങ്ങളും അതിനു പോൽബലകമായി ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും മാത്രമാണ് എന്നും ഇസ്ലാമിക ആദർശമോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനോ തിരുസുന്നത്തോ ഇതിന് പ്രതികളല്ല എന്നുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംക്ഷിപ്തമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി വിഷയകമായ തുറന്ന സംവാദമാണ് വിഷയ സംബന്ധിയായ ചോദ്യങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ടും ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടും വിമർശനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഈ തുറന്ന സംവാദ വേദിയെ അന്വർത്ഥമാക്കണം എന്ന് ആമുഖമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് നന്നായി വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളല്ലോ ഇവിടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഈ ഈ വ്യക്തിയെ നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അത് ചിലർക്കെങ്കിലും ഇച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് നടത്തുന്ന പരിപാടികളിൽ പലതിലും എത്തിച്ചേരുകയും ആ പരിപാടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരർത്ഥവുമില്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിപാടി ആകെ അലഗോലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പരിപാടികളിലായി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു മാന്യ സുഹൃത്താണ് ചോദ്യകർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൃശ്ശൂരിലെ ചോദ്യം തൃശ്ശൂരിൽ എത്തിയ ആൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നർത്ഥം തൃശ്ശൂരിലെ ചോദ്യം ഒറ്റവാക്കിൽ ഉത്തരം പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യം അതിനുത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച ഉത്തരമല്ല അത് വേറൊരു ഉത്തരമായിരുന്നു താങ്കൾ പറയേണ്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം പിന്നത്തെ വിഷയത്തിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ആ ചോദ്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് എന്നുള്ള ബോധം വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് താനും ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുമായ ചോദ്യത്തിന് ഇസ്ലാമികമായ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള മറുപടി പറയാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജിലൂടെ ഒരു നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുകയും അങ്ങനെ മതങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ശാന്തിയുണ്ടാകില്ലേ കലാപങ്ങളില്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകില്ല എന്ന ചോദ്യം അതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മതമാണ് വിശേഷിച്ച് ഇസ്ലാമാണ് സകല കുഴപ്പങ്ങൾക്കും കലാപങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഒന്നാമതായി മതമാണോ പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണമെന്ന് മതം ആണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണമെന്ന് ചരിത്രത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി സമീപിച്ച ഒരാളും തന്നെ പറഞ്ഞു പോവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇന്നത്തേതാണെങ്കിലും ഇന്നലത്തേതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുടനീളം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുക മതം എവിടെയും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മാനവിക വിരുദ്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടില്ല മറിച്ച് മത നിഷേധവും മത നിരാസവും ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഹേതുവായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠം ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ചരിത്രം മാത്രം നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുക പൗരാണിക ചരിത്രത്തിലേക്കെടുത്ത് പോയി പരിശോധിക്കുവാൻ ഏതായിരുന്നാലും ഒരു ചോദ്യോത്തരത്തിൻ്റെ പരിധി 
ഈയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കഴിയില്ലല്ലോ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ വധിക്കപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ഒരു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകൾ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിലാണ് ആ വിപ്ലവത്തിൽ തന്നെ ഒരു കോടിയിലധികം ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇത് റഷ്യയുടെ കണക്കാണ് മോസ്കോ ന്യൂസിൻ്റെ കണക്കാണ് ഒരു കോടിയിലധികം ആളുകൾ ആ വിപ്ലവത്തിൽ തന്നെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു സർ ചക്രവർത്തിമാർക്കെതിരെയുള്ള വിപ്ലവത്തിൽ അതോടനുബന്ധിച്ച് അതിനുശേഷം അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് വ്യവസ്ഥയെ കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിൽ രണ്ട് കോടിയോളം ആളുകൾ പട്ടിണി കിടന്നും പ്രയാസം സഹിച്ചും മരിച്ചു ഇതും പ്രാവതയുടെ കണക്കാണ് റഷ്യ മോസ്കോ ന്യൂസിൻ്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് കോടി മനുഷ്യന്മാർ മരിച്ചത് മതത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഒരു പ്രത്യയ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഭൗതിക ദർശനത്തിൻ്റെ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ മതമില്ലാത്തൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ലോകത്ത് ഇന്നുവരെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ നടന്ന മുഴുവൻ കലാപങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ പോലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ പേരിൽ നടന്ന പേരിൽ എന്നതിന് ഞാൻ അടിവരയിടുകയാണ് മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ പോലും എഴുപത് കൊല്ലക്കാലം കൊണ്ട് മതമില്ലാതെയാക്കുവാൻ വേണ്ടിയും മതനിരാസത്തിന് വേണ്ടിയും സോവിയറ്റ് റഷ്യയിൽ നടന്ന എത്രയും അധികം മനുഷ്യക്കുരുതി നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നത് പിന്നെ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഇവിടെ വിഷയാവതാരകൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവം എത്ര ആളുകളാണ് മരിച്ചത് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ലോക മഹായുദ്ധമാകുന്നത് ആളുകളുടെ കൊലപാതകത്തിൻ്റെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം ഒരു കോടിയോളം ആളുകൾ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഒരു കോടിയിലധികം ആളുകൾ എന്ത് മതമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഏത് മതത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു അത് ഏത് ദർശനത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നു അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും ലോക രണ്ടും ലോക മഹായുദ്ധങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്നൊരു സത്യമുണ്ട് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്കകത്ത് നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മതം നിഷ്കാസനം ചെയ്യപ്പെടുകയും അവിടെ അധികാരമത്തും ധൂർത്തും സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവിടങ്ങളിലെല്ലാം മനുഷ്യർ കരുണയില്ലാത്തവരായി മാറിയത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ലോകത്ത് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന കാരണം നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു മതം കൊണ്ടാണോ കുഴപ്പം മതം കൊണ്ടാണോ കുഴപ്പം എങ്കിൽ ലോകത്ത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മതവിശ്വാസികളുണ്ട് ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാടുണ്ട് ലോകത്ത് ആ മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുഴപ്പക്കാരാകേണ്ടതാണല്ലോ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രശ്നം പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാതൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ഭീകരവാദം എന്ന പ്രശ്നത്തെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പഠനവിധേയമാക്കിയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകൾ നോം ചോംസ്കിയെ പോലെയുള്ള എഡ്വേർഡ് സൈദനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ ലോക പ്രശസ്തരായ പണ്ഡിതന്മാർ അതേപോലെ തന്നെയുള്ള എറിക് ബ്രാമിനെ എറിക് ബ്രാമിനെ പോലെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദാർശനികന്മാർ നമ്മുടെ രാ നാട്ടിലും ഈ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലുമെല്ലാമുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദാർശനികന്മാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുക ഇന്ന് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലാപങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യക്കുരുതികൾക്ക് മതവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്താ ഇവിടെ താജ് ഹോട്ടലിലും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഹോട്ടലുകളിൽ ബോംബെയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ആളുകൾ ആ ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകൾ അവർ ആ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഈ ഈ ആളുകൾ അവരുടെ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് റിപ്പോർട്ടുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നു പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പല പത്രങ്ങളും പല രൂപങ്ങളിൽ കഥകൾ മെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ ഇവിടെ മോഡറേറ്റർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ വലിയൊരു പത്രം എന്താണ് ജിഹാദ് എന്ന് പഠിക്കാൻ പോലും അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ബേനയുന്തികൾക്ക് സമയം കൊടുക്കുവാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ദൂഷണ സമയത്ത് സാധിച്ചില്ല എന്നത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ജിഹാദിന് ഉമ്മയുടെ ആശീർവാദത്തോടു കൂടി ഇറങ്ങി മകൻ എന്നാണ് എന്ത് ജിഹാദാണ് അവർ നിർണയി നിർവഹിച്ചത് ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃത്യമായ ആദർശ ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന പോരാട്ടം തന്നെയാണ് പോരാട്ടം
രൂപത്തെ കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ യാകണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മുഴുവനും യോജിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പോരാട്ടം പോലും ജിഹാദാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൃത്യമായ നിർദ്ദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് നടന്ന ഇന്ത്യക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും എല്ലാവരും സങ്കടത്തോടു കൂടി വേദനയോടു കൂടി പ്രതിഷേധത്തോടു കൂടി മാത്രം ഓർക്കുന്ന ബോംബയിലെ ആ നടന്ന കലാപം അത് ഇസ്ലാമുമായി ജിഹാദുമായി കൂട്ടിക്കെട്ടുവാനുള്ള ഉത്സിതമായ ശ്രമങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അതൊരു രാഷ്ട്രീയമായ കളിയാണ് പത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ പോലും പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കളി മാത്രമാണത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ പത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും വിശ്വസിച്ചാൽ പോലും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്ത് മതം എന്ത് മതം എന്താണ് മത എവിടെയാണ് മതം കടന്നു വരുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മതമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അഥവാ ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് മാരേജ് ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് നടത്തിയാൽ അതിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സകല പ്രശ്നങ്ങളും മാറും എന്നാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജുകൾ നടന്ന നമ്മുടെ കേരളത്തിലെങ്കിലും ഉള്ള കുറേ സഹോദരന്മാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അവരുടെ വീടുകളൊന്ന് സന്ദർശിക്കണമെന്നും അവിടെ സമാധാനം എത്രത്തോളം പുലരുന്നുണ്ട് എന്ന് പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കണമെന്നുമാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് എനിക്ക് വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത് ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സമൂഹത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ എത്രയാണ് കഴിയുക എത്രയാണ് കഴിയുക ഇവിടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായ പഠനങ്ങളുണ്ട് ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജസിനെ കുറിച്ച് ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജുകൾ എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനവും പരാജയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ ഈ ഏറ്റവും പുതുതായി നടന്ന പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനവും പരാജയമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് പഠനവിധേയമാക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പരാജയത്തിൽ കലാശിക്കുന്നത് എന്ന് പഠിക്കണം ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു കുടുംബത്തിനകത്ത് പോലും സംതൃപ്തമായ സമാധാനത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നരഹിതമായ അവസ്ഥയുണ്ടാവുക എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ മനസ്സ് ഭരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇസ്ലാമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങൾക്കും മതമാണ് കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്നുള്ള മുൻധാരണയാണ് ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി കാണുന്ന ഒരു ആദർശപാട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആദർശം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്താണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തിന് പറ്റുന്ന അബദ്ധം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആദർശം അല്ല ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ തിരിച്ചാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവർ പറയുന്നതെല്ലാം ഇസ്ലാമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇസ്ലാമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം ഇസ്ലാമല്ല മറിച്ച് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ മുസ്ലിമായി തീരുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇസ്ലാം ജന്മാവകാശമായി ലഭിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് എന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മറിച്ച് അത് സ്വന്തം കർമ്മത്തിലൂടെ വിശ്വാസത്തിലൂടെ എല്ലാം നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥയാണ് മുസ്ലിം എന്നുള്ള അവസ്ഥ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുള്ള വിപക്ഷ ചുരുക്കത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തും വരച്ചു കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ ഉള്ള മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ഭീകരവാദിയാകില്ല കലാപകാരിയാവില്ല എന്നുള്ളത് സത്യം അതേപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മതവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി മതത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ചോദനയുണ്ട് മതത്തിൽ മതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ചോദന അത് രണ്ട് രൂപത്തിലുണ്ടാകാം ഒന്ന് സ്വാർത്ഥതയിൽ അധിഷ്ഠിതം ഒന്ന് വൈകാരികതയിൽ അധിഷ്ഠിതം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഇതാണ് മതവും മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായി ചോദകമായി വർത്തിക്കുന്നത് അത് സ്വാർത്ഥതയുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ മതം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് അയാളുടെ സ്വാർത്ഥതയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ല കാരുണ്യമാണെങ്കിലോ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ദീപ്തമായ ഒരവസ്ഥ അതാണ് മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് മതവിശ്വാസിയാകട്ടെ അയാൾ ആ മതഗ്രന്ഥം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഒരിക്കലും കലാപത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ പരസ്പരം സംഘടന
ഉട്ടോപ്പിയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല സ്നേഹമുണ്ടാവില്ല എൻ്റെ പേര് റഫീഖ് വീട് പാലക്കാടാണ് എല്ലാ കാര്യം ഉൾക്കൊണ്ടു മറുപടി പറയണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നോട്ട് ചോദിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പും ശേഷവും ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി ശ്രമിച്ച് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാസ് ശക്തികൾ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർഗീയ ലഹളകളും തീവ്രവാദ ബോംബ് വർഷ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടാതെ ഇത്തരം ശക്തികളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നിയമപാലകർ നടത്തുന്ന വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകളും രാജ്യത്തെ സേവിക്കേണ്ട രക്ഷിക്കേണ്ട പട്ടാള മേധാവികൾ ഗവൺമെൻറ് മിഷണറുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വേണ്ട ഒത്താശ ചെയ്യുമ്പോഴും നടപടിയെടുക്കേണ്ട നീതിപീഠത്തിൻ്റെയും ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെയും മൃദു സമീപനം ഒരു വശത്ത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഭരണഘടനയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടും ആരോഗ്യകരമായ രീതിയിൽ മതപ്രബോധനം നടത്തുന്നവരെയും നിരപരാധികളായ മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രൂശിക്കുകയും തീവ്രവാദികളായി മുദ്ര ഒത്തുപിടുകയും മാത്രവുമല്ല മുസ്ലിം സമുദായം മൊത്തത്തിൽ പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഈ അവസ്ഥയിൽ ഫാസിസ്റ്റുകളോടും നീതി പീഠത്തോടുമുള്ള ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കണം ഇന്ത്യയെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളും അതോടനുബന്ധമായ കലാപങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള നീതിപീഠത്തിൻ്റെയും നിയമപാലകരുടെയും എല്ലാം ഫാഷിസ്റ്റ് വൽക്കരണവും ഒരു വശത്തും സമാധാനപൂർവ്വം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഭീകരവാദികളാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ മറുവശത്ത് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം വളരെ കൃത്യമാണ് മുസ്ലിം ഏതവസരത്തിലാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെയും തിരുസുന്നത്തിനെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവൻ്റെ ജീവിത പാന്താവ് നിർണയിക്കേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകൾക്കാണെങ്കിലും നിയമകൂടത്തിനാണെങ്കിലും ഭരണകൂടത്തിനാണെങ്കിലും എല്ലാം ആ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ചുറ്റും മാത്രമേ അടിസ്ഥാനപരമായി കറങ്ങാൻ കഴിയൂ ആ ഭരണകൂട ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കാതെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും പലരും പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഭരണഘടന അനുസരിക്കുന്നു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയെങ്കിലും വേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യം അപ്പോൾ ഈ ഭരണഘടന അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ബഹുമത സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യയെപ്പോലെയുള്ളൊരു ബഹുമത സമൂഹത്തിൽ ലഭിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഭരണഘടന എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക ആ രൂപത്തിലുള്ളൊരു ഭരണഘടന നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉപചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രൂപത്തിലുള്ളൊരു ഭരണഘടന നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒന്ന് ആ രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകൻ സലഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് മാതൃകയാകണം ഒന്നാമതായി റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നീണ്ട പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം ജീവിച്ചത് മക്കയിലാണ് ആ മക്കയിൽ 
പ്രവാചകൻ സലഹുലൈ വസ്ലമ ജീവിച്ച മക്കയിൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ളൊരു ഭരണഘടനയോ ആ രൂപത്തിലുള്ളൊരു നിയതമായ രാഷ്ട്രീയ ഘടനയോ ഇല്ല അവിടുത്തെ നിലവിലുള്ള ഗോത്രാധിപത്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്ര ഘടനയാകട്ടെ മൊത്തത്തിൽ പ്രവാചകനെതിര് ഇസ്ലാമിനെതിര് അവർ ചെയ്തിരുന്ന ക്രൂരതകളെ അവിടെയുള്ള നിയമത്തിൻ്റെയോ ഭരണത്തിൻ്റെയോ ഏതെങ്കിലും തലം വെച്ചുകൊണ്ട് എതിർക്കുവാനോ ചോദ്യം ചെയ്യുവാനോ ഒരവസരമില്ല സർവശക്തനായ തമ്പുരാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ചിത്രവധം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പല സഹാബിമാരും പച്ചയായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നു ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്തിനധികം അവരുടെ നേതാവായിരുന്ന പ്രവാചകനാണ് എന്നത് പോകട്ടെ മുസ്ലിക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാചകൻ എന്നുള്ള പരിഗണനയില്ലല്ലോ ഇവരുടെ നേതാവ് എന്നുള്ള പരിഗണന വെച്ചെങ്കിലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേതാവായ പ്രവാചകൻ സലഹു അലൈ വസ്ലമ അടക്കം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹവും അവനുയായികളും വർഷങ്ങളോളം പച്ചിലകൾ മാത്രം തിന്നേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടാകുന്നു ഉപരോധം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഈ സമയത്തെല്ലാം ഉമർ അതുല്ലാഹുനഹുവിനെ പോലെയുള്ള അംസാർ അതുല്ലാഹുനഹുവിനെ പോലെയുള്ള ശക്തരായ സ്വഹാബികൾ കൂടെ ഉണ്ട് അവരോട് പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്ത് നിലനിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രാജ്യത്തിനെതിരെ ഒരു കലാപം നയിക്കാൻ ഒരു സായുധ സമരം നടത്താൻ ചിലപ്പോൾ രഹസ്യമായിട്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിനെതിരെ ശക്തമായി മുസ്ലിങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിനെതിരെ ശക്തമായി നിലകൊള്ളുന്ന അബു ജഹലിനെ പോലെയുള്ള അബു ലഹബിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ ഈ വീരശൂര പരാക്രമികളായ ഉമർ അലുല്ലാഹുനഹുബിനും അംസാർ അലുല്ലാഹുനഹുബിനും എല്ലാം രഹസ്യമായിട്ടെങ്കിലും വധിക്കുവാനും അവരുടെ ശല്യം തന്നെ നീക്കിക്കളയുവാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു പക്ഷേ പക്ഷെ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് അത്തരം ഒരു ആഹ്വാനം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് എത്രയും കൂടുതൽ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് യാസറിന്റെ കുടുംബം സുമയ്യ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ആ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ട് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സമയത്ത് പരാതി പറയുവാൻ വേണ്ടി വന്ന ആ കുടുംബത്തോട് പ്രവാചകന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം യാസറിന്റെ കുടുംബമേ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം സ്വർഗമാണ് എന്നാണ് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ രൂപത്തിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ലോകം മുഴുവനും എതിരു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അയാൾ പരിശുദ്ധ ഖുരാന്റെയും തിരുസുന്നത്തിന്റെയും മാർഗത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവനല്ല അയാൾക്ക് അയാളുടേതായ കൃത്യമായ പാതയുണ്ട് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ രൂപത്തിലുള്ള അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചില പ്രസംഗകരുമെല്ലാം ഊതിപൊറുപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചില ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥകളുണ്ടല്ലോ ആ അവസ്ഥ ഒന്നും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കുക ഇസ്ലാം ഭീകരത എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുറന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ അവസരം തന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ സംവിധാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുവാനും ഉത്തരം പറയുവാനും എല്ലാം ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയെ കുറ്റം പറയാം ഇവിടുത്തെ ഏത് രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയും രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെയും എതിർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു അവസരം ലോകത്ത് ലഭിക്കുന്ന എത്ര രാജ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇവിടെ മലേഗാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു 
മലേഗാവിലെ സ്ഫോടനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ സ്ഫോടനം സംഘടിപ്പിച്ച ആളുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ആളുകളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം അല്ല ആ ആളുകളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചിത്രം ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം മീഡിയകളുമല്ല മറിച്ച് ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹമാണ് ആ കാർക്കറയെ പോലെയുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ തെഹൽക്കയ്യെ പോലെയുള്ള പൊതുസമൂഹത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഭരിച്ചിരിക്കുന്നതല്ലാത്ത മാധ്യമങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് കഴിയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഭരണഘടനയും ഇന്ത്യയുടെ സംവിധാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരമൊരു സംവിധാനത്തിൽ തീർച്ചയായും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഭരണഘടനാപരമായ അവശ അവകാശങ്ങൾ ആ അവകാശങ്ങൾ നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഭരണഘടനാപരമായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം ചോദ്യത്തിന് ഭരണഘടനാപരമായി ഭരണഘടനയൊക്കെ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ടല്ല നിയമം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ടല്ല തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇവിടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഭരണഘടനാപരമായിരുന്നു ആ ഭരണഘടനാപരമായ പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ഒന്ന് തീർച്ചയായും എന്നിട്ടും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകാം എന്നിട്ടും ഭരണ ഭരണകൂടമോ എക്സിക്യൂട്ടീവോ അല്ല പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകാം അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു രാജാധിപതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ കാക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിടുവാൻ കുറെ നമുക്ക് കഴിയണം അതല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടതി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഈ രാജ്യത്തെ ചുട്ടുചാമ്പലാക്കുവാനുള്ള കുട്ടിച്ചോറാക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോട് മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും അനുകൂലമായി ചിന്തിക്കുവാൻ മുസ്ലിമിന് കഴിയില്ല അവനെ ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഭരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം പ്രവാചകൻ നീണ്ട പതിമൂന്ന് കൊല്ലക്കാലഘട്ടത്തിലെ പീഡനങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞ് മക്കയിൽ നിന്ന് വിട പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം നാടിനെ നോക്കി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ വിയർപ്പ് വീണ നാടാണ് ഈ രാജ്യം നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും എല്ലാ മതവിശ്വാസികളുടെയും മുൻഗാമികൾ അവരുടെ ചോര നീരാക്കി പടുത്തെടുത്ത് പടുത്ത് ഉയർത്തിയതാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നാഗരികത സംസ്കാരം അത് ഏതാനും കലാപകാരികൾക്ക് നശിപ്പിച്ച് ഈ രാജ്യത്തെ പുടുവനും തകർക്കുവാനുള്ളതല്ല ആയിക്കൂട മതത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും എന്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത തലമുറക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാക്കൾ നമുക്ക് നൽകിയതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു രാജ്യത്തെ നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ നല്ലൊരു രാജ്യമാക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ എങ്ങനെ പങ്കാളികളാകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഓരോ മുസ്ലിമും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരോടോ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവരോട് സ്വാഭാവികമായും മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഫാഷിസ്റ്റുകളോട് എന്ത് സമീപനം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടിസ്ഥാനപരമായി അവന് എല്ലാവരും പ്രബോധിതരാണ് പ്രബോധിതനോടുള്ള സ്നേഹമാണ് മുസ്ലിമിനെ നയിക്കുന്നത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ പ്രവാചകൻ സലല്ലാ ഹുലൈ വസ്സലമയുടെ മുഴുവൻ സംസാരങ്ങളിലും പ്രവാ പ്രബോധിതരോടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു അവരോടുള്ള വെറുപ്പല്ല അവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കൊണ്ട് എതിർപ്പുണ്ട് അവർക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ബോധപൂർവമായ എതിർപ്പുണ്ട് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ആ എതിർപ്പിനെ നാം വെറുക്കുന്നു അവരുടെ ആശയത്തെ നാം വെറുക്കുന്നു അവരുടെ ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ നാം വെറുക്കുന്നു പക്ഷെ അവരെയല്ല അവരാ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അവരാ ആശന രക്ഷപ്പെടണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പൂതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
അവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ആശയത്തെ വെറുക്കാൻ മുസ്ലിമിന് കഴിയണം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈമാന് കൊണ്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയുടെ തായ്ഫില സംഭവം അവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു ഈ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ആരെയെങ്കിലും കൊന്നൊടുക്കുകയല്ല എല്ലാവർക്കും ജീവൻ നൽകുകയാണ് മുസ്ലിമിന്റെ ലക്ഷ്യം മുസ്ലിം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും നിത്യജീവന്റെ മാർഗം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ആരെയും നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കാനല്ല കൊന്നൊടുക്കുവാനല്ല തകർക്കുവാനല്ല മറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ആത്യന്തികമായി ജീവന്റെ മാർഗം ആത്യന്തികമായി നിത്യജീവന്റെ മാർഗം നിത്യശാന്തിയുടെ മാർഗം സ്വർഗലോകത്തിന്റെ മാർഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോടുമുള്ള വെറുപ്പല്ല അവനെ നയിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ സ്വീകരിച്ച ആശയത്തോട് വെറുപ്പുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് രോഗിയോടുള്ള സമീപനം ഡോക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രോഗത്തോടാണ് വെറുപ്പ് അയാൾക്ക് രോഗിയോടല്ല ആകേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ആ രോഗത്തെ ചികിത്സിക്കുന്നത് രോഗിയെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് രോഗത്തെ വെറുക്കുന്നത് രോഗിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ഫാഷിസ്റ്റുകളോടാണെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാം വിരോധികളോടാണെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായി മുസ്ലിമിന്റെ വികാരം അതാണ് പക്ഷേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും നിയമപരമായ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏതേത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന നമ്മുടെ രാജ്യം രാഷ്ട്രത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങൾ ഇവരെല്ലാവരും ഇവരൊന്നും ഫാഷിസ്റ്റ്വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജനങ്ങളെ കൂടി ഫാഷിസ്റ്റ്വൽക്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിന് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ നാം സന്നദ്ധമാകരുത് കലാപങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം ജനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ ധ്രുവീകരിക്കുകയും ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തെ ഫാസിസ്റ്റുവൽക്കരിക്കുകയുമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ആ കലാപങ്ങളില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവുകയും ഫാസിസ്റ്റുവൽക്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിലൂടെ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ മറുപടി നൽകാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യണം മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു കലാപം രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു കുഴപ്പം രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പോരാട്ടം ഇല്ല പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെയും തിരുസുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അവസരമാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരി എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണിത് കൊല ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവല്ലേ ബലി പെരുന്നാളിലെ ബലി അറുക്കൽ കൊല ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവല്ലേ ബലി പെരുന്നാളിലെ ബലി അറുക്കൽ എന്നൊരു മുസ്ലിം സഹോദരി ചോദിച്ചു അതിന് ഉത്തരമാണ് സഹോദരിക്ക് ആവശ്യം ബലി പെരുന്നാളിലെ ബലി അറുക്കൽ ഇസ്ലാം ബലി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവാണ് കൊല പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവല്ല കൊലയും ബലിയും രണ്ടാണ് കൊല എന്നത് ഒരാളെ ഒരു വ്യക്തിയെ അവകാശമില്ലാത്ത ജീവനെ എടുക്കലാണ് കൊല ബലി അവകാശപ്പെട്ട ഒന്നിനെ സമർപ്പിക്കലാണ് അവകാശമില്ലാത്ത ഒന്നിനെ എടുക്കലാണ് ഒരു ജീവനെ എടുക്കലാണ് കൊല എന്നാൽ അവകാശപ്പെട്ട ഒന്നിനെ സമർപ്പിക്കലാണ് ബലി കൊലപാതകം ഇസ്ലാം ശക്തമായി വെറുക്കുന്നു എതിർക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കൊലയാളിക്ക് ശിക്ഷ നൽകാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് കൊലയാളിക്ക് കൊല തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിക വീക്ഷണത്തിലെ ശിക്ഷ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൽ ബലി അതല്ല 
നമ്മുടെ കീഴിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു മൃഗത്തെ സർവശക്തനായ തമ്പുരാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നാം ബലിയറുക്കുന്നു അതിന്റെ മാംസം ദാനം ചെയ്യുന്നു സ്വയം ഭക്ഷിക്കുന്നു ദാനം ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു പ്രതീകാത്മകമായ പ്രകടനമാണ് തൻ്റെതായ എന്തിനെയും സർവശക്തന്റെ ഇച്ഛക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുവാൻ സന്നദ്ധമാണ് എന്ന പ്രകടനം അപ്പോൾ ബലി ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലലല്ലേ എന്ന ചോദ്യം ഉണ്ടാകാം ജീവികളെ കൊല്ലാതെയാണോ ആ സഹോദരി ഇത്രയും വലുപ്പമെത്തിയത് എന്നാണ് എന്റെ തിരിച്ചുള്ള ചോദ്യം ജീവികളെ കൊല്ലാതെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സഹോദരിക്ക് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച സഹോദരിക്ക് ജീവിക്കാനേ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ചെറുപ്പത്തിൽ അവര് ആദ്യത്തെ പൊട്ടിക്കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയപ്പോ ആ പൊട്ടിക്കരച്ചിൽ കാരണമായി ഭവിച്ചത് ശ്വസനമാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഉച്ഛാസവായു അകത്തേക്കെടുത്തപ്പോ ആ ഉച്ഛാസവായുവിനോടൊപ്പം സൂക്ഷ്മമായ കുറെ ജീവികൾ പോയിരുന്നു മൂക്കിലേക്ക് ആ മൂക്കിലെ ശ്ലേഷ്മസ്ഥരം അതിലെ ശ്ലേഷ്മത്തിൽ തട്ടി അവിടെ അത് തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും അതിന് അവയെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ സഹോദരി അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ ബാധിച്ച് മരിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് കൊല്ലൽ പിന്നെ എപ്പോഴും കൊലപാതകം തന്നെയായിരുന്നു അസുഖം വന്നപ്പോ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി സുഹൃത്ത് സഹോദരി ഡോക്ടർ എഴുതി കൊടുത്തു ആന്റിബയോട്ടിക് ആ ആന്റിബയോട്ടിക് കുടിച്ചു കുടിച്ചപ്പോഴെന്താണ് അവിടെ അസുഖത്തിന് കാരണമായ കുറെ ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ട് അവയെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അവരാദ്യം പാല് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി പാല് കുടിക്കുമ്പോ ആ പാലിനകത്ത് കുറെ ജീവകോശങ്ങളാണുള്ളത് പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി സസ്യഭക്ഷണമാകട്ടെ ധ്യാനങ്ങൾ ധാന്യങ്ങൾ ആ ധാന്യങ്ങളിൽ കുറെ കോശങ്ങളാണ് കോശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കണമാണ് പിന്നെ വലുതായി വലുതാകുമ്പോൾ ഈ സഹോദരി ഒരു പൂർണ്ണ സസ്യബുക്കാണെങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനായിരക്കണക്കിന് ജീവകോശങ്ങളെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊലപാതകമെല്ലാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യരെയും കൊന്നുകൂടെ ഇസ്ലാമിന് ഉത്തരമുണ്ട് എന്തിനെ കൊല്ലണം എങ്ങനെ കൊല്ലണം എപ്പോൾ കൊല്ലണം ഇത് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചവനാണ് ജീവൻ നൽകിയവൻ അവന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള കൊലപാതകം തീർച്ചയായും അധർമ്മമാവില്ല അവൻ വിരോധിച്ചതിനെ കൊല്ലരുത് അനുവദിച്ചതിനെ കൊല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടി നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു ജീവിക്കും ജീവികളുടെ ജീവിതം തന്നെ ജീവികളെ എല്ലാം സൃഷ്ടാവ് സൃഷ്ടിച്ചതാണല്ലോ ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ കൊന്നും തിന്നുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നും കൊല്ലിച്ചുമാണ് ആ കൊന്നും കൊല്ലിച്ചുമുള്ള ജീവികളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനാണ് എക്കോളജി എന്ന് പറയുക എക്കോളജിയിൽ എക്കോസിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പറയും എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ആദ്യം പ്രാഥമിക ഉൽപാദകരുണ്ട് ഉൽപാദകർ സസ്യങ്ങളാണ് ആ സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രാഥമിക ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട് സസ്യ ബുക്കുകൾ പിന്നെയോ പിന്നെ മാംസ ബുക്കുകളുണ്ട് ദ്വിതീയ ഉൽപ ദ്വിതീയ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇവയെല്ലാം ഇവയെല്ലാം ചത്തടിയുമ്പോ ഭൂമിയിലുള്ള ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ഉണ്ട് വിഘാടകർ ഇതെല്ലാം ഒരു ചംക്രമണമാണ് സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സസ്യങ്ങളെ കൊന്ന് മാംസ സസ്യ ബുക്കുകൾ സസ്യ ബുക്കുകളെ കൊന്ന് മാംസ ബുക്കുകൾ ഇതിൽ എല്ലാറ്റിനെയും കൊന്ന് വിഘാടകർ വിഘാടകരിലൂടെ വീണ്ടും അത് സസ്യങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു ഇതൊരു ചക്രമാണ് ആ ചക്രത്തിൽ പൂർണമായ മാംസ ബുക്കുകളുണ്ട് ആ മാംസ ബുക്കുകൾ അവർക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ 
ജീവികളുടെ മാംസം തിന്നേ മതിയാകും അങ്ങനെയാകുമ്പോ ആ ജീവികളുടെ മാംസം തിന്നുക എന്നത് അനിവാര്യമായി തീർന്നു സട്ടാവ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ച വ്യവസ്ഥിതിയാണത് മനുഷ്യൻ ഈ ചക്രത്തിൽ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഒരു സസ്യബുക്കിന് ഒരിക്കലും മാംസഭക്ഷണം തിന്നാൻ കഴിയില്ല പൂർണമായ ഒരു മാംസബുക്കിനെ ഒരിക്കലും സസ്യഭക്ഷണവും തിന്നാൻ കഴിയില്ല മിശ്രബുക്കിനാണെങ്കിൽ രണ്ടും തിന്നാൻ കഴിയും സസ്യബുക്കിന്റെ ശരീരഘടന സസ്യം തിന്നാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് മാംസബുക്കിന്റെ ശരീരഘടന മാംസം തിന്നാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പല്ലാണ് മനുഷ്യന്റെ വസ്തു ആ പല്ലെടുക്കുക പല്ല് സസ്യബുക്കിന്റെ പല്ലെടുക്കുക മാംസബുക്കിന്റെ പല്ലെടുക്കുക മനുഷ്യന്റെ പല്ലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക സസ്യബുക്കിനുള്ള പല്ലുകൾ കോമ്പല്ലുകൾ മാംസബുക്കിനുള്ള പല്ലുകൾ ഒളിപ്പല്ലുകൾ ഇത് രണ്ടും മനുഷ്യന്റെ വായിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ആന്തരിക വ്യവസ്ഥിതി ദഹന വ്യവസ്ഥി ആ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആ ദഹന വ്യവസ്ഥിതി സസ്യത്തെയും മാംസത്തെയും ദഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകും മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം മിശ്രബുക്കിന്റെ സ്ഥാനമാണ് എന്ന് ഇത് ദൈവം നൽകിയ സ്ഥാനമാണ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പടച്ചവൻ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള പല്ലുകൾ തരേണ്ടിയിരുന്നില്ല അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പടച്ചവന് ആ മനുഷ്യന് മാത്രമായി ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ദഹന വ്യവസ്ഥിതി നൽകേണ്ടിയിരുന്നില്ല മനുഷ്യന് അപ്പോൾ മനുഷ്യന് പടച്ചവൻ നൽകിയ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് അവൻ മിശ്രബുക്കാണ് എന്നുള്ളത് അതിൽ മാംസം പെടും സസ്യവും പെടും ഇത് മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന് അനിവാര്യമാണ് താനും അത് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അതല്ല തീരെ ജീവികളെ കൊല്ലരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച ഈ ആളുകൾ അവസാനം ജൈന മതക്കാർ എത്തിയത് അവസാനം ജീവികളുടെ കൊലക്ക് നിമിത്തമായേക്കാവുന്ന സകലതിനെയും നിഷേധിക്കുക എന്നർത്ഥത്തിൽ അവസാനം എത്തിയത് മുഖത്ത് ഒരു തുണി വിരിച്ച് നടക്കാനും ആ തുണി തന്നെ ഒഴിവാക്കാനും എല്ലാമാണ് ശരീരത്തിലും തുണി തന്നെ ഒഴിവാക്കാനും അങ്ങനെയാണ് ദിക്കംബൗരന്മാർ ആകുന്ന ഇവര് ജൈന മതക്കാർ അങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് കാരണം മനുഷ്യന്റെ കേവലമായ യുക്തി അനുസരിച്ച് ഹിംസ എന്ത് അഹിംസ എന്ത് ശരി എന്ത് തെറ്റെന്ത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങിയുള്ള പ്രശ്നം അതാണ് ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മനുഷ്യ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസം ഉണ്ടാകാം അത് കാണുമ്പോഴുള്ള പ്രയാസം ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ആ പ്രയാസത്തിനനുസരിച്ച് നിയമങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ ആ നിയമങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യന് സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അപ്രായോഗികതയുണ്ടാകും അതാണ് ജൈന മതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അതാണ് ബുദ്ധമതത്തിന് സംഭവിച്ചത് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളെല്ലാം പ്രായോഗികമാണ് ഇസ്ലാം മാംസഭക്ഷണം അനുവദിക്കുന്നു സസ്യഭക്ഷണം അനുവദിക്കുന്നു മാംസഭക്ഷണം അനുവദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ മാംസത്തിന് പറ്റിയ ഉരുക്കളെ കാലികളെ വളർത്തുക മനുഷ്യന്റെ ഒരു സ്വഭാവമായിരുന്നു മുമ്പ് മുതലേ ആ കാലികൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ ഗ്രഹത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥാനവും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലികളെ തൻ്റെതായ തൻ്റെ കാലികളെ തൻ്റെ പണം കൊടുത്തുണ്ടാക്കിയ തൻ്റെ കാലികളെ താൻ വളർത്തി ഉണ്ടാക്കിയ കാലികളെ താൻ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന തൻ്റെ കാലികളെ ആ കാലികളെ പടച്ച തമ്പുരാന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് വഴങ്ങിക്കൊണ്ട് ബലി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ബലിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അത് കൊലയല്ല ബലിയാണ് കൊലപാതകം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് നിഷിദ്ധമാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമപ്രകാരം എന്നാൽ ബലി ഒരു സമർപ്പണമാണ് അത് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് സിദ്ദീഖ് ഇടിയാങ്ങര എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗം ഇവിടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നവോത്ഥാനകാരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെയ്യിദ് അബുൽ അല മൗദീദിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നിട്ടും സെയ്യിദ് അബുൽ അല മൗദീദിയുടെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നിന്നിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇസ്ലാം ഒരു വിഭിന്ന ഇസ്ലാമാണ് ഒരു സമ്മർദ്ദത്തിൻ്റെ 
ഒരു രുചി ആ അവരെ ലിറ്ററേച്ചർ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു ചുമരത്ത് യുവത്വം പോരാടാനുള്ളതാണ് താങ്കൾ പറയുന്നു യുവത്വം സ്നേഹിക്കാനും മനുഷ്യനെ സേവിക്കാനുള്ളത് ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിൻ്റെ കടന്നുകയറ്റം ഇസ്ലാമിൻ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇസ്ലാമിൻ്റെ നവോത്ഥാന കർത്താവായി അറിയപ്പെടുന്ന സയ്യിദ മോദൂദിയുടെ രചനകൾ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടില്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം അത് വിഷയം ഇസ്ലാം ഭീകരതയാണ് മൗദൂദി സാഹിബിൻ്റെ ഇസ്ലാം ഭീകരതയല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുനത്തും വരച്ച് കാണിക്കുന്ന ഇസ്ലാമും ഭീകരതയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം തീർച്ചയായും ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും തിരുസുന്നത്തിൽ നിന്നുമാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെയും തിരുസുന്നത്തിനെയും നേർക്ക് നേരെ അനുഭവിച്ച സൊഹാബി സഞ്ജയം പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ഖുർആാൻ കേട്ട പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ നേർക്ക് നേരെ കണ്ട സൊഹാബിമാർ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് അവർ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടത് അവർ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സലദാഹു അലൈ വസ്ലമ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതത്തിലൂടെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സലദാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു ഇതാ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ മുറ്റേച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് മുറുകെ പിടിക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾ ഭിന്നിച്ചു പോവില്ല നിങ്ങൾ പിടവിലെത്തുകയില്ല അവ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തുമാണ് ഇത് രണ്ടും ഏൽപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല റസൂലുള്ള ചെയ്തത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശേഷം ഭിന്നിപ്പുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിൽ നിരവധി ഭിന്നിപ്പുകൾ കുഴപ്പങ്ങൾ മുൻപുള്ള സമുദായങ്ങൾ എഴുപത്തിരണ്ടായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുപത്തി മൂന്നാകും ഒരു വിഭാഗം മാത്രം സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ മറ്റെല്ലാവരും കുഴപ്പക്കാർ തിന്മയുടെ ആളുകൾ സൂറുതയുടേതാണ് വാക്ക് അപ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ച ആരാണവർ ആ ഒരു വിഭാഗം ഞാനും എന്റെ സ്വഹാബത്തും ഇന്നേ ദിവസം ഏതൊരു മാർഗത്തിൽ നിലകൊണ്ടു ആ മാർഗത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്നവർ സഹാബിമാരെ കൂട്ടി പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു പിന്നീടും എന്റെ ജനങ്ങളാകുന്നു എന്റെ തലമുറയാകുന്നു ഏറ്റവും നല്ലവർ ശേഷം അതിനുശേഷമുള്ളവർ ശേഷം അതിനുശേഷമുള്ളവർ പിന്നീട് കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും സൂറുതയുടെ പ്രവചനം മുന്നറിയിപ്പ് ഇവയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നൊരു സത്യമുണ്ട് റസൂലുള്ളയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച പടച്ചവന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച പടച്ചവൻ പറഞ്ഞു സർവശക്തനായ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവരിൽ സംവീതരായിരിക്കുന്നു സഹാബിമാരെ കുറിച്ച് ഞാൻ അവരിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു റലിഹുനും വറലുവാനും അവർ എന്നിലും തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സഹാബി സഞ്ചയം ആ സഹാബിമാരിൽ നിന്ന് മതം പഠിച്ച റസൂലുള്ളയുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷന് വിധേയമായ മൂന്ന് തലമുറകൾ ആ തലമുറകൾ എങ്ങനെയാണോ ഖുർആാനെയും സുന്നത്തിനെയും മനസ്സിലാക്കുകയും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകന്റെ നിർദ്ദേശം അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനെയും സ്ഥിര സുന്നത്തിനെയും സ്വന്തം സാഹചര്യത്തിനും സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനും സ്വന്തം തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും സ്വന്തം യുക്തിബോധങ്ങൾക്കും എല്ലാം അനുസൃതമായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവർ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിം ചിന്തകന്മാർ എന്ന് പേര് പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പലർക്കും സംഭവിച്ചത് അവർ സ്വയം തന്നെ മുസ്ലിം ചിന്തകന്മാരും നവോത്ഥാന നായകരുമായി സ്വയം അവരോധിതരാവുകയായിരുന്നു ഒന്നാമതായി 
അവർ സ്വയം പറയുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ നവോത്ഥാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങളിത് അവർ പുനഃസൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി കടന്നു വരുന്നു എന്തായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞ പുനഃസൃഷ്ടി അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ദേശീയതയും കമ്മ്യൂണിസവും തമ്മിൽ സംഘടനം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളുടെ ദാർശനിക ഭൂമിക തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് അറുപത് കാലം വരെയുള്ള ദാർശനിക ഭൂമിക അവിടെ ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിമോചന സ്വപ്നവുമായി കടന്നു വന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ദർശനം അതെ ലോകത്തുള്ള യുവാക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുവാനില്ലെന്നും കൈവിലങ്ങുകളില്ലാതെ ലഭിക്കുവാനുള്ളതോ നല്ലൊരു ലോകമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സുഖസുന്ദരമായ ഒരർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ സമയത്ത് ഇസ്ലാമിനെ ഇവർക്ക് പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അഥവാ ദേശീയതക്കെതിരെ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയതയുടെയും പിന്നെ ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെയും ആ ആദർശങ്ങളിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക മനസ്സിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ അച്ചിൽ ഇസ്ലാമിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നിയ ചിലർ അവരങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു ആ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇസ്ലാം ഒരു രാഷ്ട്രാധിഷ്ഠിത വ്യവസ്ഥിതിയാണ് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാവുകയായിരുന്നു മുസ്ലിമിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാപനമാണ് എന്നുള്ള ധാരണക്ക് ബീജാവാപം നൽകിയത് ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലെ ഇത്തരം രചനകളും ഇത്തരം ചിന്തകളുമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനോ പ്രവാചകന്റെ ചര്യയോ സഹാഭിമാരോ താബികളോ താബിയോ താബികളോ മുസ്ലിമിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ ലക്ഷ്യം ഒരു രാഷ്ട്ര സ്ഥാപനമാണ് എന്നോ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിമിന്റെ അനിവാര്യതയാണ് എന്നോ പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല കാണിച്ചു തന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ സുഖസുന്ദരമായ ഒരു ഉച്ചനീചത്വങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്ര സങ്കല്പനത്തിൻ്റെ മാർച്ചിൻ്റെ വിഭാവനക്ക് തത്തുല്യമായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ഈ തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്ര സങ്കല്പം രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാപനപാട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സാങ്കേതിക ശബ്ദങ്ങളെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ തത്വങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക ദർശനത്തെയെല്ലാം മാറ്റി എഴുതുകയും പൊളിച്ചെഴുതുകയും ചെയ്യുകയാണ് പല നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആളുകളും ചെയ്തത് ഫലം ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസം എന്നത് കലാപത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ആശയമാണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തോക്കിൻ കുഴലിലൂടെ വിപ്ലവം കടന്നു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ നക്സൽ ബാരിയുടെ ചിന്തകൾ ആ ചിന്തകൾ കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ഉപോൽപ്പന്നപാട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് റഷ്യയിലാണെങ്കിലും ചൈനയിലാണെങ്കിലുമെല്ലാം ജനകീയ വിപ്ലവമെന്നോ എന്ത് തന്നെ പേര് പറഞ്ഞാലും അവിടെയെല്ലാം കടന്നു വന്നത് ഈ രൂപത്തിലാണ് വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവിടെ ഇതേ അച്ചിൽ ഇസ്ലാമിന് വാർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചവരുടെ താത്വികമായ രചനകളും താത്വികമായ ചിന്താഗതികളും തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൂഷണമായ അവസ്ഥകൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ അവിടെയും ഇസ്ലാമോ പ്രവാചകൻ സലല്ലാ ഹുലൈ വസ്ലമിയുടെ സുന്നത്തോ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വസ്തുത തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത് പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇന്ന് ഇവിടെ പേര് പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ വക്താക്കൾ പോലും അവരുടെ രചനകളും അവരുടെ ആശയങ്ങളുമെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്രായോഗികമാണ് എന്നും ആധുനിക സ്വതന്ത്രാനന്തര ഭാരതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം ആളുകളെ ഞങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയതാണ് എന്നുമെല്ലാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഖുറാനെയും തിരുസുന്നത്തിനെയും മൂന്ന് തലമുറകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ആശയത്തിൻ്റെ എന്നുള്ള യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വ്യാപനം ഏറെ പ്രസക്തമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത് അത് ഇന്നലെയാണെങ്കിലും ഇന്നാണെങ്കിലും എന്നാണെങ്കിലും അതിന് മുഴുവനും കാരണമായി ഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു 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 കൃത്യമായ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നതാണ് ആ പാത വളരെ കൃത്യമാണ് ഖുർആാനെയും സുന്നത്തിനെയും സഹാബിമാർ സലഫുകൾ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള പാത ആ പാതയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചാൽ ഭീകരവാദത്തിലേക്ക് പോകാം തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് പോകാം നശീകരണത്തിലേക്ക് പോകാം തകർച്ചയിലേക്ക് പോകാം
ഈ ഖുർആാനിൻ്റെ സുന്നത്തിൻ്റെ സഹാബിമാർ മനസ്സിലാക്കിയ പാതയാണ് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ പാത ഇവിടെ മോഡറേറ്റർ ഒരു പത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഈ അതിൻ്റെ പേര് ഡേറ്റ് പറയാൻ എത്ര വിഷമിക്കണം തരാം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതല്ലേ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് ആ ആ ഏത് പത്രമാണെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുമല്ലോ നമ്മൾ ആരാ പേടിക്കണത് എന്തിനാ പേടിക്കണത് ഒന്നത് പിന്നെ ഭീകരതയും ഇസ്ലാമുമാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ വിഷയം ഇവിടെ എള്ളുണ്ട ബോൾ ഉണ്ടാക്കണം പോലെ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കണം രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും അത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണെങ്കിൽ അതിന് വളരെയധികം വളരെയധികം എന്താ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ വ്യവസായം വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും അതങ്ങനെ ജിഹാദ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പത്രക്കാർ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെതെല്ലാം വലിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള റിപ്പോർട്ടർമാർ അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടൻ്റെ കളി കളിക്കണേ പൊട്ടന്മാർ കളി എന്തായാലും കളിക്കണേ അതേമാതിരി ഒരു വിഡ്ഡിവേഷൻ കെട്ടണേ ഇത് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു ഒത്തുകളിയല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം കാരണം ഭീകരത സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഇസ്ലാമിൻ ഒരു ഇസ്ലാം നാമധാരികരുടെ പേര് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിയിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒന്നായിട്ട് ആ കണക്കിലൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരവെച്ചാളാ അതിന് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വോട്ട് നോട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കിങ് മേസേസ് കളിക്കുന്ന ഒരു ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒത്തുകളിയല്ലേ ഇത് ഇതിന് അള്ളാൻ്റെ റസൂല് നമുക്ക് എന്ത് തന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശം തന്നെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് തരാൻ വളരെയധികം വിനീതമായ അപേക്ഷ